många som hör barn berätta Bellman-historier där Bellman simmar över Atlanten eller sitter på en flygplansvinge och förrättar sina naturbehov de undrar, kan det här verkligen vara Carl Mikael Bellman? Och jag har faktiskt mött uppfattningen att det skulle vara en annan person som också heter Bellman som har gett upphov till historierna. Men faktum är alltså att det finns en obruten tradition av historier om Bellman från hans livstid till våra dagar. Bellmans sånger, hans epistlar, de trycktes i skillingtryck och spreds i hela Sverige- och folk visste inte riktigt vad, vad det var för en som skrev de här roliga visorna. Men de tänkte sig att det kanske var någon hovnar hos kungen. Och då, under 1800-talet, började det berättas historier om kungen, Bellman och hovdamerna. Och en historia från den här perioden som faktiskt lever kvar i vår tid och som skickades in flera gånger till ett radioprogram som jag hade, Folkminnen. Det handlar om att kungen, Gustav III, hade en häst som han var så förtjust i. Den var vit och eh, han sa att eh, den som talar om för mig att min häst har dött måste själv dö. Och eh, en dag så ligger hästen död där i spiltan och ingen i hovet vågar tala om det för kungen. Men Bellman går in och säger, kungens häst, den vita, kan varken äta eller skita. Ja, då måste den ju vara död, säger kungen. Jaha, men det var Ers Majestät själv som sa det. Vad som sen hände med Bellman-historierna, det var att eh, åldern på de som berättade sjönk. Så att från början av 1900-talet så har vi historier där det är egentligen bara barn som berättar Bellman-historier. Och då blir den här verklighetsanknytningen som har funnits tidigare med eh, ja, kungen och hovet och så vidare- då, då blir den helt eh, överflödig, den försvinner. Och Bellman blir helt enkelt en rolig figur som kan göra de mest fantastiska saker. Och ofta tävlar han då med två andra som kan vara en tysk och en, eh, en fransman kanske. Men jag har också hört att historier som väldigt små barn berättar som börjar så här att det var en, en norsk och en torsk och en Bellman. Och eh, det är inget tvekan om alltså att barna som berättar eller det här när prästen säger att Bellman, du får inte svära, eller polisen säger det är förbjudet att äta på, på bryggan. Att det är den vuxnes tillsägelser som, som barnen då på något sätt upplever att Bellman han får också såna här tillsägelser men han klarar sig, han kan hitta på något bra att säga. Han blir på något sätt en hjälte i barnens värld. Bellman ute och går i Hagaparken och eh, han behöver göra sitt behov så han sätter sig på huk och, och förrättar sitt behov och sen lägger han sin hatt över. Sen går han till hovdamerna och säger att han har fångat en sällsynt fågel så att eh, om de alla eh, liksom tar plats runt om hatten och sen så försöker fånga den just när han lyfter den eh, så, så, <går> så får de fågeln då. Och eh, de smutsar ju ner sina fina fingrar, de här hovdamerna. Den historien har jag hört berättas av en afrikansk sagoberättare från Uganda. Och den har alltså ett nummer i den internationella sagokatalogen.